Nos vamos de la costa, nos vamos al interior, a Santa Cruz de Monpós, un sitio que según he visto en el mapa está lleno de ciénagas por todos lados. ¿Y por qué me voy? Me voy por varias razones. Estoy en Santa Marta, otra vez. Y me he enterado que mañana empieza una cuarentena parcial de la mitad de la semana. Y he dicho, ni de coña me coge a mí otra vez la cuarentena aquí. Yo no me encuarenteno, pase lo que pase. Tendré que dejar Tairona para otro momento. Mi entidad corpórea tenía que desplazarse cuanto antes de este territorio. Hablándolo con Simón, que acabo de almorzar con él, me ha dicho que él, a juzgar por lo que ha sentido y por las 80 picaduras que tiene en el brazo, quiere que nos han hecho brujería y que energéticamente estábamos siendo expulsados <risa> o invitados a marcharnos más bien de la Guajira y esa parte de la sierra. Probablemente volveremos a ser bienvenidos en otro momento, pero entre eso y lo de la cuarentena yo he sentido que me quería pirar. Así que, que no se diga más, nos vamos para Monpos. Vamos a ver qué nos espera por allí. ¡Qué susto me habéis dado! A ver, a ver... A ver, con los cascos puestos me cuesta. ¡Hombre! Los muchachos que se fueron a Perú. Claro. ¡Hostia! Es verdad, tío. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues estoy yendo para la zona del Cocuy. Ajá. Para la Guajira, ¿no? Familia, cuídense mucho, disfruten, ¿eh? A ver si nos vemos por medallo de nuevo. <risa> Hasta luego. Los paisas. Casualidad que nos hayamos encontrado aquí en la carretera. Mundo grande, mundo chico. Siempre lo he dicho. Es <risa> que me gusta mucho la gente de Antioquia, tío. Me lubrican la cadena, me aprietan aquí el spoiler del paraviento. Si les digo que, no sé, que tengo que cambiar los discos de embrague, no paran hasta que me los cambien. <risa> Por eso, entre otras cosas, me gusta tanto Medellín. Otra razón para amar Colombia es que las motos, sin importar el cilindraje, no pagan peaje. ¿Por qué? Porque se entiende que si vas en moto, algo de héroe o heroína tienes que tener. Joder, vaya aguacero está cayendo aquí, ¿no? Pues me está poniendo bonito. Me está bautizando la sierra antes de irme, para que nunca la olvide, para que siempre vuelva. Te lo llego a saber y no la voy a la moto. Me la hubiese lavado gratis la Pachamama. Pero como me han dicho que Monpós es un infierno terrenal en cuanto a temperatura se refiere, pues casi que, que prefiero mojarme y sacarme luego allí. Ah, el tiempo loco, a mí me han dicho que no es nada normal que llueva en estas fechas, pero como en cuanto a climatología se refiere, ya nada es normal, pues nada, bienvenido sea, maldito cambio climático. Ahí vamos haciendo lo que podemos. ¿Cómo se llama este pueblo? Magdalena. ¿Y por qué se llama difícil? Ah, que se, se pone complicado, ¿no? Que tenga buen día, ¿eh? Hasta luego. Todos los días, todos, varias veces, muchas veces. Al final voy a tener que hacer un vídeo recopilatorio de todos, los, de todos los encuentros espontáneos. Me encanta la, la variedad que hay de gente que me para, es que hay gente muy, muy variopinta. Eso me gusta mucho. Y este atardecer también me gusta mucho. Pues no os lo digo que pasa todo el tiempo, se ha parado un camionero. Eso es como cuando a un niño le tocan una bicicleta, la emoción es tremenda, pa. Si tú tienes emoción tremenda, yo también, tío. Yo miro sus videos toditos, encantado. ¿Sí? Para. <risa> Ven aquí, hombre. Bienvenido. Entonces, mire, no me dio sí. tiempo ni de ponerme ah, que está, está. <risa> Aquí andamos recorriendo de nuevo un poquito de vuestro hermoso país. No, hermoso sí es. Ahí la vía aquí para que es un poquito fea, pero... Pero, pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, le tiran vainas a, a, a la uno llanta. para la Este llanta. carro, ayer, por ejemplo, me le botaron las cuyas. Se supone dos, dos tubos de hierro. 
Es, y unas me, me tumbaron y llantas, toda esa vaina, me, me estallaron toda esa vaina. Entonces es muy importante que se quede en plato ya que no tiene... De noche es muy peligroso. Pero a Monpost llego, ¿no? Por ejemplo. ¿Esa carretera también es peligrosa? No, ¿Sí? no, o sea, pero yo creí que ibas a coger derecho a Carmen de Bolívar no, y salir así. No, 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 no. Pero no. si vas a voltear no, por Monpost, dale. Yo pensaba conocer primero hasta el Papa, créanme. En serio. <risa> el Papa ya no le, le llega en mi casa. Ahí, ¿Pero tú de dónde eres? ¿De qué parte del llano? De Trinidad Casanare. De Casanare. Yo para abajo. Le matamos marrano, vamos a la pista, vamos pescado. ¿Qué es esa vaina, hermano? Que lo vaya mi, mi primo, que lo conozca, vaya lo lleve la misma motel. Menos mal que ya no soy vegetariano, que si no. Marrano, vaca, novilla, chihuire. Si yo voy y matáis una vaca, hacemos un ritual. Listo. <risa> en serio, dos rituales si quiere, tres. Pero si usted vaya, yo estaría encantado de que esté en mi casa, hermano. Sí, mucho raro. Esto normalmente no lo doy, ¿eh? Pero ya da un, un soy tribu gigantesco. Esto es hermoso, Mari. Esto es hermoso. Eso solo se lo he dado a una persona, eh. Encantadísimo. Este es el mejor regalo que alguien me ha podido dar en la vida, hermano. Marito, que la haya muy bien, de verdad. Encantado de conocerlo. Mucha, mucha suerte en la, eh, en la carretera, que, eh, que, que los que estamos siempre en la carretera estamos siempre sí. en peligro. Y yo lo bendiga, amén. Muchas no gracias. Bien. Hasta luego. Si viene a los llanos, sacrificamos una vaca, una oveja, un marrano, lo que sea. Lo sacrificamos todo si tú quieres. <risa> si él supiera de qué parte de España soy yo. La primera vez que vi una matanza de un cerdo fue a los 15 años y uf, me impresionó muchísimo. O sea, a cuchillo, desde el cuello hasta el corazón. Y me acuerdo de una vieja que ponía un balde en el que caía la sangre a chorro y la vieja con la mano, sin guante ni nada, dándola así vuelta para que no se coagulase. Supongo que con eso luego harían la probailla o y la morcilla o algo así. El mejor regalo que me han dado nunca, dice. <ríe> Qué gracioso. Bueno, amigo, cuando veas este vídeo, mándame un mensaje por Instagram, por favor. O a través del formulario de mi página web y dime tu dirección eh, eh, allí en los llanos. Y si voy, ¿qué pregunto? Por el lugar en el que van a hacer un sacrificio, <ríe> en mi honor. ¿Cómo te encuentro? Si allí todo el mundo matará a marrano todos los días. No puedo preguntar el camionero que mata a marrano. No puede ser. Según el mapa, para Monpos es por aquí. Bueno, 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 tras dos horas a oscuritas hemos llegado a Monpox. Monpós es un municipio de gran importancia en la conformación de la actual Colombia. Atraído por su pasado histórico, decidí venir a descubrir sus encantos para tratar de entender mejor cómo empezó todo. ¿Eso es qué? Estas son galletas de panela con la condesa de limón. De arquitectura colonial, pronto me percaté de lo agradable de pasear por sus calles y charlar con los vecinos de la localidad. Monpós es una ciudad de ensueño porque tiene unas características que la hacen privilegiada. No solamente se caracteriza por tener una rica historia, una rica arquitectura, sino también tenemos naturaleza, tenemos artes y oficios, tenemos una gastronomía variable definida como un rizoma cultural, entonces yo creo que realmente es una ciudad muy mágica. Vamos para el departamento de Magdalena, la ciénaga queda en Magdalena. Donde está toda la fauna, la sabe. A la mañana siguiente me subí a la barca de Don Freddy, un vecino de la zona que lleva a los visitantes a uno de los ecosistemas más mágicos que jamás conocí. Oye, siempre ha sido el gran amor. Chacha, te puedo, te puedo, adiós, me voy para la mar. Perdone la molestia. ¿Qué pasó, Freddy? No, vaya a quedar muy... Está bien, primo. Hey, y siempre ha sido el gran amor. 
Y no sabía nada más vino Hola Rujo Pero ahora tengo que cambiar mi vida Y por eso yo te detengo que dejar Y en serio no he buscado otra salida Porque yo quiero ir a La Habana a cantar Eso, yo quiero Me voy, me voy, me voy, me voy una señora que tuvo 25 niños, bueno, todavía quería tener otro. Pero eso, eso es a casi hijo y medio por año, ¿no? Y siempre te voy a extrañar. Mañana lo claro que sí. Porque por muchos años será mi vida real. No, yeah. Y cuando regreso yo te voy a dar, te lo juro. Un regalito bien bonito de la capital Pero ahora tengo que cambiar mi vida Y por eso... Estamos en la Siena de Pijiño En un lugar que le llaman el Rincón del Palito Aquí al lado de la quebrada de Culebra Esa quebrada nace en el Cesar Cuando llueve en el Cesar Las aguas vienen a la Ciénaga por la quebrada La Ciénaga de Pijiño es alimentada por el río Cuando el río sube Y es alimentada por la quebrada Cuando llueve arriba ¿Ya? Este es un lugar muy tranquilo Te lo recomiendo Hay muchas aves No es peligroso A cualquier lugar donde usted quiera lo llevo No cambio mi pueblo por otro ¿Ya? Que va a decir no, que soy monposino No, soy hornero Nativo y, y nacido acá. A mí me gusta mucho vivir en el campo, sembrar la agricultura, cómo crece la agricultura, cómo crecen las aves, cómo crecen los animalitos. Tenemos que cuidar mucho. Tenemos una riqueza, pero mucho no la valoramos. Hay personas que no saben actuar. ¿De qué te estoy hablando? Del pescador. El pescador tira una red de pesca llamada Transmayo, que la tiran a las 2, 3 de la tarde y la dejan toda la noche. Cuando los peces van a pasar, quedan atrapados, enredados, babilla, y cotea, tortuga y algunas se mueren. Entonces estamos perdiendo muchos animales. Anteriormente pescábamos era con atarraya, el mejor método de pesca. Mi papá me acuerdo, cuando yo era un chico de, de 10, 12 años, veníamos a pescar, era con flecha. Mi papá usaba un arco y escogíamos el pescado más grande. Ahora no, ahora no, no, no. No cuidamos y no cogemos el pez más grande, cogemos el pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que mañana o pasado se nos va a acabar el, el sustento. ¿De qué vamos a vivir? Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores. ¿Dónde menos, yo pertenezco al municipio de San Zenón, Magdalena. Que el alcalde haga las cosas bien, que haya más fuente de, 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 de trabajo. Y que todos ganemos un poquito. Bueno, nos vamos. ¡Ay, se el palo! ¡No! ¡Frey, se quedó el palo! Fue una relación de amor y odio con ese palo. Sí, pero ¿cómo así? Joder, no, no sé. Necesitábamos ese palo, hermano. Vamos a la de Dios. Con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre pescador. La luna espera sonriente. Mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre pescador. Las aguas del río Magdalena alimentan numerosas ciénagas en el sur de los departamentos de Bolívar y Magdalena, formando ecosistemas de humedales de una gran riqueza en flora y fauna, poco conocidos por quienes son ajenos a la región. Esta era la ciénaga de Pijiño y nos estaba dejando a todos boquiabiertos.
tal esa experiencia? Uff, como lo dije, mejor que el mar. Colombia es increíble. Tienen que venir, pero venir pa, no para Cartagena, porque está. Venir a Cienaga. Es de los más auténticos del mundo. Creo que no haya caimanes por aquí, tío. En la Cienaga. Siempre se le da Freddy, gracias por traernos, eh. Hasta la próxima. Me voy a mi casa. <risa> Dios, qué verga tienes. Dios, cómo está el paisa. ¿Qué le pasa a tu burro, Freddy? El burrito que no, como tiene tiempo que no le presenta una novia y quiere conseguir novia. Está activo. Bueno, que le consiga una novia al burrito paisa. Sí, porque se siente mal. <risa> Cultivará buen karma. La naturaleza salvaje del norte de Colombia se abre a los ojos del visitante en la Ciénaga de Pijiño, un remanso en el que conviven diferentes especies de aves y reptiles y que se ha convertido en un complemento turístico de la colonial Monpox. Sin duda alguna merece mucho la pena visitar este lugar lleno de agua y vida. Sin duda alguna merece mucho la pena viajar, viajar por, Colombia. por Colombia. ¿Qué estamos comiendo? Estamos comiendo mojarra, de acá de esta zona ribereña, mafufo o cuatro filos y yuca y una chicha que enseguida nos van a contar cuál es esa delicia que nos prepararon <risa> para esta llegada especial. El mafufo está bueno, ¿eh? Muy bueno. Delicioso. Bienvenido, la verdad súper encantada de que estés aquí en Monpost Bolívar. En este momento te voy a invitar a que veas lo que hay detrás de una joya. Te voy a invitar al taller de mis maestras, la joyería L&L. Es la joyería de Liliana y Lidia Herrera. Acompáñame. Vamos para allá. Nosotras, bueno, somos las hermanas Herrera Romero, venimos de una generación de orfebres, la cuarta, desde 1886. Tuvimos algunos inconvenientes para aprender, porque nosotras, por ser mujeres, mi papá no nos quería enseñar. Entonces fue muy, fue muy duro el aprendizaje, no nos quería enseñar por ser mujeres, porque él decía que esto era cuestión de hombres. Y nosotras estábamos como rompiendo ciertos paradigmas que él tenía claro que él no, no se podía. Entonces nos costó lágrimas aprender. Al final, cuando ya mis, mis hermanos varones no, no quisieron aprender, nosotros somos seis hermanos, somos cuatro mujeres y dos hombres. Entonces mi papá al ver eso, nos dijo, venga como ustedes si quieren. Sí, le tocó. ¿Le tocó? Sí. Ah, tocó por sí, le tocó por esa parte. Pero eso sí, nosotras, eh, nosotras trabajamos joyería encerradas en una habitación. En nuestra casa habían 40 orfebres trabajando al lado de mi papá. Y nosotras las niñas trabajamos en una habitación de la casa. Encerradas. No relacionarnos con para no tener contacto con los hombres. Porque ya él decía que eso era algo de hombres. Es más, nosotros nos daba pena decir que nosotros trabajamos joyería. Es pues plata colombiana de la mina acá del, del departamento de Bolívar. 23 gramos de plata. Vamos a fundirla. Menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cante. Recogía la risa de la. La fundición, 960 grados para la plata y 1040 para el oro. Ahora se va a vertir en la rielera, va a tomar en forma de, de lingote. Déjame que te cuente el imeño. Ay, deja que te diga moreno, mi pensamiento. A ver si así despierta. Este paso es para eh, alargar el hilo, alargar el lingote. El laminador que hace, él va estirando el hilo de mayor a menor. Vienen unos palacios, este tiene 12, cada uno lo que hace es alargar el hilo y colocarlo cuadrado. Tiene parte de hilo, parte de lámina y parte de media caña. Son tres, fo tres formas que da el laminador. Alfombra de nuevo el puente y engalana la lamera. Cada vez más largo. Una hilera de tusteno, esta viene numerada acá de mayor a menor. Después que el hilo sale del laminador, pasa a la hilera. Y rosa en la cara, airosa caminando, la flor de la canela. Derramaba lisura y así. El siguiente paso es el paso del armado. Después que tenemos los hilos ya redondos, el grosor que necesitamos, lo que tenemos acá es el cartón, que es la con que se hace el armazón de las piezas en filigrana. Ya le aplicó la, la soldadura, que es limada en polvo, y ahí se asegura la pieza. Ya eso es casi como la finalización del. 
el último paso después de haber eh, pulido la pieza es eh, la limpieza, la limpieza la hacemos de una manera muy natural, utilizamos el ácido cítrico que es el mismo limón con sal se hierve, esperamos que esté totalmente blanco y lo pasamos a la máquina de brillar del puente a la alameda menudo que la lleva por la vereda se estremece al ritmo de su casa damos por finalizada la pieza ya después de brillante se seca lista para usar Lista para vender, lista para usar. Esta es la traflor tradicional. Toda nuestra cultura y toda tiene como base la joyería. Fabricar una joya precisamente es eso. Es como cuando uno está viviendo, entonces es como fabricar una vida. Por eso es que yo digo que cada pieza que nosotros hacemos eh, lleva impresa nuestras, nuestras huellas digitales, pero también los sentimientos que tenemos en ese momento. Al hacer arte, ¿no? Satisfacción y orgullo. De que alguien venga y mire una pieza que fabrico, y digan, wow, eso es increíble, ¿cómo lo hacen con las manos? Entonces, nos, bueno, entramos y les damos un paseo por el taller y le explicamos, y entonces ahí la gente empieza a valorar. Porque es que uno, cuando uno ve una pieza de, de, cualquier, art, de cualquier clase de arte, eh, si la persona no conoce, siempre tiende a menospreciar. Pero cuando una persona entra a un taller y mira cómo se fabrican las cosas, le da más valor. Del puente a la Alameda, menudo que la lleva, por la vereda se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la prisa del río y al viento la lanzaba del puente. Voy a escuchar a toda esta melodía de Millo y Gaita. Con ustedes, dice, Barro Blanco. Para nosotros es lo más representativo y sobre todo en la depresión Mompocina y en todo lo que es la región Caribe. Para nosotros es, es lo más sagrado que tenemos porque, como decimos, gracias al negro que de una u otra manera vinieron agarrados por los europeos, que los trajeron a América y aquí en Mompó ellos trajeron el, a, a estas regiones trajeron el tambor porque no sabían en qué lo utilizaban, pero sí sabemos que el tambor fue uno de los mejores medios de comunicación. Y luego pues el indígena nos aportó lo que fue la tambora hembra y nos aportó también lo que fue la caña de millo o la, o la gaita o le llamamos Quincy, nombre indígena. Y el español nos trajo lo que fue el baile, y nos trajo todo lo que fue la indumentaria, como la vestimenta, el vestuario. Por eso nosotros somos herederos del español, herederos del, del africano y herederos de los indígenas. Pues somos triénicos, gracias a Dios. Ya se fueron haciendo las mezclas musicales. El uno tocaba la tambora, el otro era cantadora. Las mujeres cantadoras se hicieron a orillas del río, a orillas de donde ellas manduqueaban la ropa. Allí tenían una batea o una tabla con unos manducos, era el límpido y el jabón para sacarle el mugre a la ropa. Y ellas con unos cachimbones, o sea, tabacos, en la boca, ellas cantaban. Una cantaba acá y las otras hacían coro allá, puros cantos responsoriales. Y de ahí salía lo que era la música de chandé, lo que era la música bullerengue, lo que era la cumbia, todo. Y, y, y se formaban, ya algunas personas hablaban de, de los cantos de vaquería. Los, los cantos de vaquería eran unos, unos cantos muy, pero muy, muy más que todo al monte, al ganado. Todavía existen por aquí cantadores de vaquería. Llevan un viaje de ganado y adelante van dos y van cantando. Entonces cuando, ¡eh, vaquita vieja! Camina que vamos para adelante, apúrate que va a llover, el camino es culebrero. Eso le llaman ellos canto de vaquería. Ellos se inventaban tantas cosas en el, en el medio de, de, de su viaje de ganado. Las flores, 
las flores de mil colores Como brotan de la tierra que así brotarán amores La música es un arte, la vida debe tener un arte más, más arriba de la música que debería ser la que, la que nos impulsa. Somos artistas en bruto que está ahí, que no, nadie todavía se, se le ha ocurrido pulirnos como tal. Ciénagas de ensueño, el ancestral arte de la filigrana, la cuna de la cumbia y el folclor, culturas y razas mezcladas durante siglos y mucha, mucha historia en este punto de Colombia llamado Santa Cruz de Monpós. Un lugar lleno de color y vida que sin duda hay que visitar. Un lugar en el que, con el calor que hace, uno se ha de hidratar. Buena cerveza colombiana. Eh, no, bueno, se va a derramar, pero es delicioso. No, pero esto, esto, esto es... Eh, eh, que tengo que mejorar, pero... No, 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 da ganas de chupar el vaso, eso es una delicia. Bro. No hay COVID. Salud. Salud, que lleva la isla. Salud.